Tekrardan merhaba. Merhaba Gülmisancığım. Şimdi ne yapıyoruz? Sanat diyoruz değil Hı-hı. mi? Peki. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Zaten hep merak ediyorum. Zaten insan hep merak etmeli evet. değil mi? Peki. Buna göre e, bundan 35 bin yıl önce e, Fransa'da, Avustralya'daki mağaralarda böyle öküz çizimleri, boynuzlu geyikler mi bilemiyorum onları hı hı. tam olarak Tabii ama e, bu çizimlerle karşılaşıldı ve günümüzde buna da sanat deniyor. Hı hı. Şimdi bunun sanat olduğunu nasıl karar verdik? Evet aslında şöyle bir soruyla da karşılık verebiliriz. İnsan Söylediğin şey çizim sanatı, resim sanatı olarak söyleyebiliriz mesela. Evet. Diyelim ki öyle. İnsan e, ne zaman çizmeye karar verdi? Aa, mesela. Güzel. Değil mi? Evet. Ne, neden ihtiyaç hissetti buna? Bu konuyu belki de kendi şu anımızdaki an, zamanda değerlendirebiliriz. Yine çocuklardan örnek vereceğim. Çünkü insan... E, bir nevi de belli seviyede hep aynı aşamalardan geçiyor. Biraz hızlı biraz yavaş hiç fark etmez. Bir bebek doğdu. Yine annesiyle birlikte bir süre yaşıyor. Kendi ayaklarının üzerinde durabildi, oturdu. Biz ona belli bir kalem kağıt verdiğimizde onun daha kalem kağıt olduğunu bilmeden daha iyi ne yapar? Çizmeye başlar. Bu demek bir işsel bir şey. Bir şeyi e, aktarma ihtiyacı. Ve bilim insanları daha çok psikologlar dinliyor ki Özellikle bilimsel gelişim için. Ee, çocukların karalamalarında dahi bir anlam vardır. Değersiz değildir. O kendi ifade etme şeklidir deniliyor. Biz onu yuvarlak olarak gör- görüyoruz. Bazen işte kaş gözlerini farklı görebiliyoruz. Veya sadece karalama, veya zikzak çizme, veya sadece işte belli nok- nokta koyarak yapma. Bunların hepsi bilimsel psikolojide yeri var. Peki mağara dönemindeki bir insan neden kendini ifade etme ihtiyacı duysun? Demin bir çocuğun eline kağıt kalem verdiğimizde karaladığı zaman çocuk kendini ifade edebiliyor mu, konuşabiliyor mu tam anlamıyla hala sesler ve homurdanmalar çıkartıyor. Mağara döneminde ise keza insan daha konuşma eylemselliğini, keş- yani dil oluşumunu tamamlayamamış. Yine homurdanarak ifade ediyor birbirini uh, uh, falan şeklinde karşındakine duygusunu, düşüncesini ifade edebiliyor. Mağara insanından kastımız hayvan insan aşaması. Daha belli bir sıçrayışa gelmemiş. Yani homo sapiensen önceki neandanteller diyoruz ya homo neandanteller. O dönemlerden bahsediyoruz ki e, yine onlar Avustralya tarafında yani Avrupa kısmında yaşayan tür olduğu için neandanteller mağara döneminden çıkan ölme, ölüm ve ölüyü saygı duyma, ölüyü gömme geleneği geliştiren potansiyeller bunlar aynı zamanda. Böyle bir idrağın yavaş yavaş geliştiği dönem. Şimdi ilk insan ortaya çıktı. Konuyu biraz daha toparlayalım. Ve insanlar diyelim aslında. İlk insanlar ortaya çıktı. Ve o zamanki dünyanın koşulları, atmosferi, havası, suyu çok farklı. Doğru mu? Ve şu anki o dönemde yaşayan canlılar şu anki dönemde yoklar. Ve ister istemez tür olarak şu an dünyanın en zayıf türü hangi dönem için? O mağara dönemindeki paleotelik çağlar için diyorum. Yani ilk çağ için konuşuyorum. İnsan zayıf bir canlı. Alet kullanmasını bilmiyor doğru düzgün. Ve eşya yapmasını bilmiyor. Sığın, saç üzerlerinde öldürdükleri hayvanların kürklerinden gayri ihtiyar yerleştirilmiş kıyafetler var. O da üşümemek adına. <gülüyor> Bunlar mağarada yaşıyor. Toplu halde yaşayabiliyorlar. Ve kendilerine işte mağarada kapı yapmış azı yapıyorlar. Bu insanlar avcılık ve toplayıcılık sistemine geçtiğinde, yani daha paleotik çağa geçtiklerinde bir şeyleri daha idrak edebiliyorlar. Düşünmeyi biraz başardıkları konusunda ben kendi kendimi ve hayal etmeye çalıştığımda çok heyecanlanıyorum. Düşünsene bir tane tür çıkmış, hayvan insan, maymundan evlediğimi söylüyor ya bilim insanları bazıları. Ki maymunun veya şempazelerin bir kolu, maymundan gelmek değil. Bir kol bu şekilde evrimleşmiş olarak da bakıyor bilim insanı. Bu tür zaman içerisinde düşünme denilen eylemselliği nasıl gerçekleştiriyor acaba? Yani... E, Acaba düşünme dediğimiz şey idrakli mi gerçekleşiyor? Mesela ben bu bardağı aldım, buraya koydum. Biraz daha ileri koysam bardak yere düşecek, kırılacak. Bu benim farkındalık yaratacak değil mi? Ben bunu aldığımda pat diye koyarsam düşer. 
Bu bende bu algı, bu farkındalık bende düşünce eylemselliğini oluşturabilir. Bu düşünce oluşumu belli bir yere geldikten sonra kendimi ifade etmek istersem o zaman derim ki eğer konuşamıyorsam çizilmeye başlarım. Çizerim. Kendimi bu, e, bu bardağı nasıl düşürdüğümü anlatırım. Veya karşılaştığım olaylarda karşılaştığım şeylerle e, çizimler yaparım. Dili kullanamadığım için. Yazıyı da bilmiyorum doğal olarak. Çünkü nesneye isim de vermemişim. Sadece beynim görüyor. Gördüğünü çizebilir hale geliyor. Sanatın ilk aşamasını bu şekilde değerlendirebiliriz. Peki o dönemde bunu niçin yapıyorlara bakıyorlar? Burada ilk böyle 35 bin yıllık eserlere de gelmiş ama sonradan sonradan yapılan kazılara baktığımızda 200 bin yıllık, 300 bin yıllık mağara resimlerine de denk gelmişler. Çalışmalara da denk gelmişler. İnsanlık tarihi sandığımızdan çok daha eskiye dayanıyor. Aslında ee, şu an kabul gören teorilere göre dünya insanı, daha doğrusu bildiğimiz anlamda insan, topluluğu Afrika'dan e, şeye, Anadolu'ya göçüşünü 200 bin yıl olarak hesaplıyorlar. E, ve yaşamın Afrika'da başladığını söylüyorlar. Afrika'dan dediğim aslında Mezopotamya bölgesi yine esas alınıyor. Ve denizler aslında o kadar da yüksek değil. İşte kayralar birbirine daha parçalı, yakın ve parçalanmamış. Ana kıtalar çok az. Yani şu anki yedik tane kıta yok, ana kıta yok, ana kara yok gibi düşünüldüğünde bir göç hareketiyle olduğunu söyleniyorlar. İklimin değişmesiyle. Tabi bunları ilerleyen aşamalarda işte ayın oluşumu veya dünyanın gelişimi gibi konularımızı çok daha sık işleyebiliriz. Ama işte bu dönemde yani o ilk çağ döneminin her bir aşamasında, periyotik çağlarda, neolitik çağlarda yani ne olursa olsun insan yavaş yavaş bilişsel olarak kendini geliştirmiş ve bunu da so- e, gen aktarımıyla veya tecrübeleriyle karşı tarafa, yani kendinden sonra türünü hmm. devam ettirecek varla aktarma ihtiyacı durmuş. Gen aktarımı zaten başlı başına, yani yaşadığımız her şey zaten DNA'larımıza kayıtlanıyor, evet. Ama bunun dışında e, öğrendiklerimizi de Tecrübelerimizde bir başkasına aktarma ihtiyacı duyuyoruz. Ve bu aktarımlar sırasında tekrar diyorum ki yazı bulunamamış konuşma yok. En kolay yol çizme. Bilim insanları yani arkeologlar ve psikologlar ve bu konuda farklı çalışmalar yapan bilim insanların temel görüşü ikiye ayrılıyor. Birincisi o dönemde avcılık ve toplayıcılık sistemi çalışan varlıkların ve Ava çıkarken bir nevi büyü, totem nitelikli olarak bunları yaptığını söylüyorlar. Bazıları ise e, bulundukları can sıkıntısından diyor bir tanesi. Mağarada yaşayıp sıkıldığı için, dışarıda çıkamadığı için karalama şeklinde olduğu söyleniyor. Araya bir girebilir Tabii ki, tabii ki. Totem büyü dediğinizde din unsuru da değil Evet, diyor. evet, evet. Ama o zamanki insanlarda bu kadar bu kadar yaygın bir dinin oluşabileceğini anladığımız anda bir dinin oluşabileceğini değil insan hep kendinin üstünde bir varlık olduğunu inanmıştır düşünmüştür belki de ilk düşündüğü şey de budur ne oluyoruz nereden geldik farkındalığını kazandığı ilk şey belki bu olabilir evet, hı hı. ve avcılık ve toplayıcılıkta işim şans bunu totem olarak düşünmüyorlardı mesela bunu çizersem işte etki eder, tılsım hazırlamış gibi olur. Veya bunu yaparsam kesinlikle avım iyi geçer. Ben gerçi bu alternatife çok da yakın olduğumu söyleyemeyeceğim. Yani dinin veya inancın o dönemde çok da geliştiğine inanmıyorum yaşamsal açıdan baktığımızda. Çünkü insan daha bir şeyleri keşfetme aşamasında kendisini yaratan bir şeyin olduğunu idrak edemiyor. Hı hı. Çünkü ondan önce yani kendisini yaratanın var olduğunu düşüncesinin oluşmasından önce etrafında dinozorlar, devasa hayvanlar yani filin daha büyük olduğunu düşünün veya kaplanın daha büyük olduğu ilkel dönemlerde veya balık denizdeki canlıların da daha farklı olduğu zamanları düşün. E, onlara gelene kadar her şey tarı diyebilir demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Anladım, Kendinden daha kalmak. üstün. Evet şu an sadece yaptığı şey vurmak, kaçmak, hayatta kalmak yani. Başka bir şey yok. Bu mücadele içerisinde. Ee, bilim insanları içerisinde hani resimleri analiz eden kişiler de var biliyorsun. Tüm detayları, renkleri kullanarak, kullandıkları şekillere bakarak, yaptıkları şeylere bakarak acaba nasıl psikolojiler 
veya bunu bilinçli mi yapmışlar, bilinçsiz olarak mı yapmışlar? Bunları artık tekniksel anlamda bilebilen bilim insanlarımız var. Bu çalışmaların bazılarına baktığında evet diyor belki ilk dönemlerde bunu belki can sıkıntısından yaptılar ama sonra bunun faydalı olduğunu keşfettiler ve daha sonra bunu daha farkındalıklı ve aynı şekilde sürekli aynı e, teknikle yapmışlar. Mesela nedir? İlk başta e, bunun bir kara kalem gibi düşünelim. Kara e, hatlarını çiziyor. Sonra gölgelendirmeleriyle veya kabartma tekniğiyle e, onu daha bir gerçek çıkılıyor. Alabildiğince gerçekçi anlatmaya çalışıyor. Ve burada diyorlar ki He, her seferinde aynı şeyi tekrarladığı için bir defa değil birden fazla bunu tekrarladığı için bunu bilinçli bir şekilde yapıyor. Ve bunu e, doğal olarak etrafında bulduğu ürünlerle yapıyor. Boya neden mavi değil de kırmızı diye sormuyorlar. Çünkü o zamanlarda zaten bu kadar rengi bulmaları mümkün değil. Meyvelerle yani yedikleri ürünlerle veya toprakla eğer bulabildilerse ya anlayabilirlerse değerli taşları işleyerek ancak boya yapabiliyorlar. O yüzden kıvam resimleri zaten çok da renk figür aranmaz. Zaten karanlık bir ortamda. Işık keşfetmeleri, ateşi keşfetmeleri de keza gerekiyor bu aşamada. Hani tam anlamı çizebilmeleri de baktığımızda. Hani bir bilişsel sürecin içerisinde olduklarını da ifade edebilir. Sanat bu bağlamda ne zaman sanat olarak karşımıza çıkıyor peki? Sanatın kendisini gerçek anlamda ifade ettiği dönem olarak düşündüğümüz ve araştırmaların ve sorgulamaların ve keşiflerin yoğun olarak düşündüğümüz coğrafi keşifler sonrası olarak düşünebiliriz. Çünkü neden biliyor musunuz? Yani mesela ilk insandan bu zamana kadar yerleşik hayata geçene kadar bu zaman değil yerleşik hayata geçene kadar ki süreçte insanlar hala sanatı tam olarak ne olduğunu bilmiyorlar. Yerleşik hayattan sonra madeni işleyebiliyorlar, tarım toprağı işleyebiliyorlar. Artık daha rahat bir kafa var. Doğayı kontrol edebiliyorlar kısmi olarak. Ve işte bardaklara ve testi topraktan yapılan ürünlere, kapçanaklara, işte spiral desenler, noktalar, yuvarlaklar, daha böyle doğayı gözlemleyerek çizdikleri şeyler oluyor. Ve artık hayvanlardan av, avdan kalan ürünleri işte takı yapabiliyorlar kadınlar, süslemi yapabiliyorlar, alet olarak kullanabiliyorlar. Ve yani başka şeylere dönüştürebiliyorlar. Onların hepsi aslında bir teknolojiye gerektiriyor. Teknoloji kavramını daha sonra tekrar açıklarım e, bu programımızda. Ve insan giderek e, kendi bilişsel aktivitesini güçlendiriyor. Güçlendirdikten sonra bu sefer müziği keşfediyorlar. İlk müzik keşfetme vurmalı. Hiç derli bir şey yok. Daha sonra, sonra keşfediyorlar mesela. Sanatsal anlamda ele alırsak müziği. Veya e, tabii ki daha önce elle çırpınmalar, bedensel sesler çıkarmalar gibi. Ve işte kendi dini ritüellerine geçtiklerinde o homurdanmaların ritmik bir hale gelmesiyle kulaklarına hoş gelen o ritimle tekrar ederek yapmaya başlıyorlar. Evet ama ilk sanat nedir desek resim diyebiliriz. Mağara resimleri diyebiliriz. Bu araştırmaları da daha sonra günümüze kadar gelmiş. Burada Türkiye'de de çok eski çizimler var. Biliyorsun Göbekli Tepe'de, işte Çatalca Öyük'te yine insanların o dönemlerde ne, nasıl muhabbetler yapmaları, tapınaklar yapmaları inanamıyorsun. Yani teknolojik açıdan çok zor olabilecek çalışmalar yaptığını, yerleşik hayatta yeni geçmişsiniz. Yani bir tarafı, dünyanın her tarafında aynı dönem yaşanması mümkün değil. Bir taraf taş devrini yaşarken bir tanesi yonko taş devrini yaşayabiliyor. Yani çağlar arasında aynı zamanlık yok. Daha ileri seviyede olabilir. Mesela Mısır'da bakıyorsun ma- mabetlerde eğitimler veriyor. Tıp ilerlemiş, astronomi ilerlemiş şeklinde görebiliyorsun. İşte keza yine yazının hayata geçtiği dönemlerde de yine resim aracılık etmiş aslında. Yani o duvarlardaki resimlerden sonra varlıklar, insanlar kendilerine anlatı bir hale gelmişler. Mesela Mısır hiyogriflerini görüyorsun. E neye benziyor? Hep bir şekilde kuş resmi, kanat resmi, işte belli başlı temsili resimler, tümsekler, çıkıntılar şeklinde kendini gösteriyor. Yani burada kendine has bir alfabe oluşturmuş varlık ama neyle? Resimle. Mesela ben şu an işte ava gidiyorum, dikkat işte şu bizon gördüm, Dik, şu yolda şundan yapın 
örnek veriyorum. Mağara döneminde böyle. Mısır döneminde ne diyor? Şu ilacı kullandım, şunları yaptım. Bunları karıştırırsanız şu konuda işte çare bulabilirsiniz gibi. Veya Tanrı'nın tahta çıkışı. Veya işte yeni bir hanedan, hanedan üyesinin dünyaya gelişi. Hep bunu resim, resim sanatıyla yapmışlar insanlar. Geliştirerek yapmışlar. Mağara döneminde de öyle. Daha sonra yerleş kalite geçtiklerinde özellikle tapınak ve tanrı kral kavramları çok daha yoğun olduğu için e, Tanrı'nın e, krala vermiş olduğu o liderlik, temsilcilik hakkını istenen Tanrı'yı ve kralı kutsayacak, kutsamak değil de ibadet etmeyi sağlayacak çizimler, ritim, menüdüler veya ayin diyebileceğimiz şeyler yapmaya başlamış insanlar sanat adına. E, sanatın değerini e, hangi aşamada anlayabiliriz? İnsanın e, içinde olan ne varsa anlatma ihtiyacını sanatın mutlaka bir koluyla yapabileceğini görüyoruz. İster en ilkel çağdan, ister modern çağdan. Şu an günümüzdeki insan dahi mutlaka mesela üzün, üzüntülü olduğumuzda, mutlu olduğumuzda veya işte kendimizin duygu durumlarının hangi modda ise yeteneğimize göre bazen yazı yazmayı tercih edebiliyoruz, bazen resim yapıyoruz, bazen müzik dinliyoruz, bazen müzik aleti çalıyoruz, bazen sadece dans edebiliyoruz veya sinemaya gidiyoruz. Sanatın farklı gelişmiş haliyle kendimizi muhatap ediyoruz. Çünkü sanat bizi kendimizi rahatlatan, ruhumuzu besleyen, kendimizi ifade etmemizi sağlayan bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Ve doğal olarak tekniksel anlamda kalemin veya taşın, mağara dönemi için taş diyebiliriz, taşın çizimi. Karşımızdaki insanın, bu resmi yapan kişinin hangi aşamada neyi ifade ettiğini biliyor, bilebilir hale getirebiliyor bizi. Şu an modern sanatı biliyorsundur, sen bu konularda da çok da e, ilgilisin de. E, aslında mağara dönemi olmasına gerek kalmadan çok da böyle tamamen çizgisel, soyu sayılabilecek çizimler yapılmış durumda. Ve biz onu sanat diyebiliyoruz ve onlar için çok fazla e, parasal karşılık ödeyip, kendimizi alabiliyoruz ve hayranlık duyabiliyoruz. Tek fark bir taraftaki kişi yani bu dönemin insanı onu isteyerek yapıyor ve kendindeki o duygu ihtiyacından yapıyor. Diğeri ihtiyaçtan başlıyor, zorunluluktan başlıyor ama sonrasında kendisinden sonrakileri hayatı anlatabilmek için, yaşadıklarını anlatabilmek için, tecrübelerini paylaşmak için yapıyor. Ama daha sonra hayat gelişiyor, modernleşiyor. İşte orta çağ ve öncesinde ki dönemlerde artık durum sanat olarak kabul edebilecek el işçiliği, el becerisi gerektiren konulara evrilerek günümüze kadar sanatın gelişimini görebiliriz. Evet. Çok güzel. Bence sanat zaten başlı başına çok güzel bir şey. Yani, yani renkli, hı. evrensel bir dil diyorlar ya. Kesinlikle. Yani mesela müzik dinliyoruz ya, müzik dinlediğimizde hangi tür olduğu çok önemli değil benim için. Her bir türü dinleyebilmek, dinleyebilmeyi çok isterim ve şu an hepsini dinledim mi desen hayır mutlaka eminim ki dinlemediğim birçok tür vardır. Ama sözlerini bilmesem dahi yabancı dillerde olsa, yabancı kültürlere ait olsa dahi onların insanda yaşattığı duygular var. Ve çok enteresan benim yaşadığım hislere benzer duyguyu dünyanın farklı yerindeki bir insan da aynı şekilde yaşayabiliyor o müziği aynı müziği dinleyerek. Bu e, zaten onun evrenselliğini çok net bir şekilde gösteriyor. Yine keza bu yine konumuza bağlı olarak diyelim ki Türkiye diyelim ama hani ilk çağda olduğumuzu varsayalım. Türkiye'deyim. Türkiye'de mağarada yaşıyorum ve bir resim yapıyorum. Ve insan, buradaki insan neresi olabilir mesela? Avrupa'daki herhangi bir yerdeki mağarada yaşayan insan gibi aynı resmi yapabiliyor. Bedisler olarak. Bu buna neyi hatırlatıyor biliyor musun? E, yüz maymun hikayesi var Hı-hı. ya hatırlıyor musun? Evet. Yani en çok klasiklerden bir evet. tanesi. Bir adada işte yüz tane maymuna patates soymayı öğretiyorlar. Artık yüz birinci maymun diyelim onu öğretilmesine gerek kalmadan o işi becerebiliyor. Hatta diğer bölgelerde, yakın çevrelerdeki maymunlar da bu işi yapabiliyor. Öğretilmeden bunu geliştirebilirler. Bu konu bence çok daha hassas ve üzerinde durabileceğimiz bir konu. Öğretiliyor. Öğretilen şey DNA'larda zaten kayıt yapılıyor, aktarılıyor ve artık dünyanın öbür ucundaki dahi bunu hissedebiliyor. Bu bizlerin aslında 
insan olarak veya canlı olarak diyelim birbirimizi evrensel bağlarla göremediğimiz bağlarla nasıl bir etki ettiğimize bağlı olduğumuzu gösteren çok güzel bir işaret. Bu başlı başına bir konu. Evet çok başlı bir konu ama konumuz hazırlıkken bir ufacık bir dokunuş yaptım. Bir başka programda değinelim. Peki. <gülüyor> Yoksa içinden çıkamayız değil Doğru. mi? Doğru. Pekala. Evet umarım ki sanat Tüm varoluşumuz boyunca devam edebilen bir olgular karşımıza çıkar. Ama bir şekilde kendimizi ifade edebileceğimiz bir tür. Ve bence de bir insanın, her insanın daha doğrusu, hayatında sanatın en azından bir dalına yer vermesi de gerektiğini düşünüyorum. E, çünkü bu her şeyi aktarabilmemizin bir yolu olarak karşımıza geliyor. Bizi besleyenin yanı sıra bizde bir kendini de aktarmanın bir yolu olduğunu ve gelişim için çok önemli olduğunu düşünüyorum ki o dönemlerden bu döneme kadar gelen sanat eserlerinin güzelliğinin yanı sıra katkısına baktığımda insan çok daha uç seviyelerde sanatını icra etmeye başladığını, yeni algılar oluştuğunu, kavramımızın geliştiğini inanıyorum ki Hemen burada çok ufak bir şey daha söylemek istiyorum. Rönesans döneminin mesela bu konuda çok önemi var. Okuma yazma bilmeyen bir insan için e, İncil'i anlatmaya çalışmış e, ressamlar, heykel tıraşlar ne kadar kıymetli. Okuyamadığın bir şeyi resimle görebiliyorsun. Sanat insanı her anlamda hem latifleştirir, naifleştirir, hassaslaştırır hem de bilişsel anlamda geliştiren bir e, olgudur. O yüzden sanatsız kalmayalım diyorum. Çok güzeldi. Ben Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim.